በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ ብቻ በኢትዮጵያ 15 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች የምግብ ችግር ሊገጥማቸው እንደሚችል ተነግሯል። የሃዝ ከዚህ ቀደም በልማታዊ ሴፍቲ ኔት ይረዱ ከነበሩ ሰዎች ጋር ሲደመር ድጋፍ የሚሽ ሰዎችን ቁጥር በጥፍ ያሳድጋል። ለችግሩ በመክንያትነት የሚጠቀሰው በኮቪድ 19 እና ባንበጣ መንጋ ሳቢያ እጅግ ቢከፋ እስከ 8 በመቶ የሚደርስ የምርት መቀነስ ሊኖር ይችላል የሚል ታሳቢ ነው። ኮሮና የሚያስከትለው ተጽዕኖ አለማቀፍ ስለሆነ ከዚህ ቀደም ወደ ኢትዮጵያ የሰበል ምርት ይልኩ የነበረው ሀገራትም ችግሩ ስለሚገጥም ማቸው ከውጭ የሚገባይ ስንዴ ምርት ላይኖር እንደሚችልም ተገምቷል አሳሳቢ ሁኔታውን አስቀድሞ በመረዳት መንግስት አንድም ዜጋ በረሃብ ምክንያት እንዳይሞት እንደሚሰራ አስተውቋል በእቅዱ ላይም ዛሬ ውይይት ተካሂዷል ኢትዮጵያ ውስጥ አንድም ሰው በዳቦ ምክንያት በተማቲም ምክንያት ተርቦ መሞት የለበትም ብለን መስራት ከኢትዮጵያ ካለፈ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር ካጋጠመ ማገዝ መቻል ከዛም ይያለፈ ለገበያው ለሀገር አጠቃላይ ገጽታም ተቃይ በሆነ መንገድ መጠቀም ያስፈልጋል ችግሩን በመቅረፍ ዜጎችን ለመታደግ በመንግስት የቀረበው የመፍቲ ሐሳብ ሊፈጠር የነበረውን የምርት ጉድለት መሙላት ነው በመህሩ ከመመረተው 379 ሚሊዮን ኩንታል በተጨማሪ 40 ሚሊዮን ኩንታል ምርት በዋና ዋና ሰብሎች ለማምረትም ታቅዷል አምና 6.2 በመቶ አድገናል ምንለው በሜጀር ክሮፕስ 335 ሚሊዮን ኩንታል አምርተን ነው አሁን በመደበኛው 379 ሚሊዮን አምርተን በተጨማሪ 40 ሚሊዮን ኩንታል አርጂ ያረግን ነው በሆርቲካልቸር 181 ሚሊዮን ኩንታል ታርጌት አርገን 50 ሚሊዮን ፕላስ አርጂ ያረግን ነው ይሄን በደም አርቲኩሌት አርገን ከሰራን ይሄ አገር በኤክስፖርቱ አሁን ከርቭ ያረገው የኤክስፖርት ሴክተር ቀጣይነት ይኖራል እንደገና በተጨማሪ በኮቪድ ምክንያት የሚሆን በአንበጣ ብርሃን በጣ ምክንያት የሚመጣ ኤኒ ጥቃት ሪዚስት አርጎ ሰርፕላስ አምርቶ መሻገር ይችላል ይምል አምቢሽየስ የሆነ ነገር ነው ያስቀመጥ ነው ይህን ንቅለ ለማሳካት ለዋና ዋና ሰብሎች በትንሹ 1.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ተጨማሪ ያስፈልጋል ለአባባ አትክልትና ፍራፍሬ ደግሞ ቢያንስ 500 ሄክታር መሬት ያሻል ከዚህ ቀደም ከመይታረሰው ተጨማሪ መሬት ማግኘት ግን የዘርፉ ቀዳሚ ፈተና ነው መንግስት ይህን ችግር ለመቅረፍ በሀገር አቀፍ ደረጃ በዚህ ክረምት ጾምን የሚያደርግ መሬት በየትኛው ማከባቢ እንደማይኖር አቅጣጫ አስቀምጧል በሕገ መንግስቱ በግልጽ ተቀመጠው መሬት የህዝብና የመንግስት ነው ህዝብና መንግስት የሚጠቀሙበት ሲሆን እንዳትጠቀሙ ብሎ መከልከል የሚችል ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አሁን አንተ ያስቸግራችሁ ጋምቤላ ላይ ግለሰቦች ያዟቸው ቦታዎች የማይታረሱ ግን ግለሰቦች እናርሳለን እንሰራበታለን ብሎ ይዘው የተቀመጡት ወይ ሞሮሚያ ላይ በሆነ በሆነ ኢንቨስትመንት ስም የተያዙ ቦታዎችን እንዴት መልሰን ወደኛ እናስገባለን ነው የኛ ጭንቀት ሰው አይደለም ስትፈልጉ የሚቀጥለውት መልሱ ስትፈልጉ የዛሬ አምስት አመት መልሱ ዘንድሮ ግን ጦም ማድረ የለበት የማንንም ቢሆን የማንንም ቦታ ቢሆን ወይ እሱ ያርሰዋል ወይ እናንተ ገብታችሁ ራሱ በየትኛው ክልል ምን ቢመረጥ ይሻላል የሚለው ተለይቶ እንደሚሰራም ተገልጿል እቅዱ ለማሳካት ያርሱ አደረውን ለቫይረሱ ተጋላጭነት መቀነስ ዝናብ እንደተጠበቀ ሆኖ ነባርና አዲስ የመስኖ አውታሮችን መጠቀም የተጠናከረ የግብአት አቅርቦት በመንግስት ልዩ ቦታ ተሰጥቷል በግብርና ዘርፍ ላይ ተሰማሩ ተቋማትን በፋይናንስ መደገፈም ሌላው የትኩረት መስክ ነው እነዚያ ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት በተለይ በግብርና እና ትናንሽ ስራ ላይ ያሉ ተቋማት በፋይናንስ ምክንያት አሁን ባጋጠመው ችግር ከወደቁ ስለምንጎዳ ሰፕሬትሊ የኮንስትራክሽን ለብቻ እንደምናጠናው ለዚህ ሴክተር 1.5 ቢሊየን ሊኩዊዲቲ ለቀናል ይሄን ተጠቅመው ያገግማሉ የሚል እምነት ስላለ ከዚህ በተጨማሪ 65 ቢሊየን ብር በላይ ነው የተከማቸ ግብር እየሰረዘን ያለ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው በተቻለ መጠን በኮሮና ምክንያት የሚመጣውን ኢኮኖሚክ ሴክተር መንግስት ኢንተርቪን አድርጎ ምርታማነት ብቻ ሳይሆን እየሰሩ ያሉ ተቋማት እንዳይወድቁ የተጠቁ ስለ ተቋማት ደግሞ እንዲታገዙ ለማድረግ ነው በሌላ በኩል ምርትን ለማሳደግ ቅድሚ የተሰጠው ዘርፍ የከተማ ግብርና ነው በፌደራል እና በክልል ዋና ዋና ከተሞች የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት በሚያገዝ መንገድ የከተማ ግብርና እንዲሰራ አቅጣጫ ተቀምጧል ክልሎች ለስኬቱ የየራሳቸው ንቅራውጥተው እየሰሩ እንደሚገኝም አስተውቀዋል የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ ግን በመህር ምርቱ ላይ ስጋት ከወዲሁ ደቀናል አጠቃላይ እየተደረገ ያለ ርብርብ አለ ግን አሁንም ከፍተኛ ትኩረት ይጠይቃል ይሄንን ምንለውን ለፋት ሁሉ ጠቅላላ ሊጉዳ የሚችል ከፍተኛ ክፍተት ሊፈጥር የሚችለው ሶሱን ለጋፑ ለመሙላት ሁሉም ተቀናይቶ 
በደንብ መስራትና ቶሎ በደም መከላከል ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያለውንም ነገር በደንብ በትኩረት በቅንጅት እንዲሰራ ማድረግ ይጠይቃል የሚለው ኢብራሂም በጣ እኛም ትልቅ ሰጋት ነው ያለን እንግዲህ ባለፈው አመት በጣም ትንሽ ካንገላታቸው ክልሎች ውስጥ የኛ ክልል ነው በያስባለሁ በባህላዊ መንገድ ለመከላከል ብዙ ሞክረናል የተሳካ ነገርም አለው አብዛኛው ነገር ግብርና ሚኒስቴርም በጣም የተቀናጀ ድጋፍ አድርጎልናል በአውሮፕላን ርጭትም በሌሎችም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁንም እንዳይኖሩ ተናበን መስራት ያስፈልጋል አት ኤኒ ኮስት ይሄን ነገር ማኔጅ ማድረግ አለብን ሎጂስቲክስ መኪና ሞተር በእጅ የሚረጩ ማሽነሪዎችን ያዘ የሰው ኃይል በሙሉ ለማሳዋረት ሞክረናል አሁንም በጃችን አሉ ወደ 6 አውሮፕላንና ሰርቬለንስ የሚሰሩ 3 ሄሊኮፕተሮች አካይናቸው ተጨማሪም ዲክሪት ያရግ ነው ድሮን ለመጠቀምም ኦን ዘ ዌይ ነው ያለው ከዚህ በላይ ዝግጅት አድርገን ችግሩን ማሳነስ የሚመጣውንም ኮስት ከቨር አድርገን ጅግሩ ማሳነስ ጥሩ ይመስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደሚሉት የትኛውም ተግዳሮት ከፊት ለፊት ቢደቀን አሸነፎ ለመውጣት ሁሉም ሰው ሊዘጋጅ ይገባል በተለይ ያመራሩ የየለስራው ዜጎች በምንም ፈተና ለጅግር እንዳይጋለጡ ማድረግ እንደሆነ አስተውቀዋል የዚህ አመት ዋነኛ አሜሪካ ዓለም ራስን መስዋዕት በማድረግ ጭምር ሀገርና ህዝብን ማስቀጠል እንደሆነ ገልጸዋል እንደ መንግስት ያዝ ነው በኮሮና በበርሃም በጣም በይሎች በመናቃቸው ቻሌንጆችም የመጀመሪያው ጣላትን መግደል ራስን ማዳን ሀገርና ህዝብን መታደግ ነው ጣላትን መግደል ራስን ማዳን ሀገርና ህዝብን መታደግ ነው ያም አይሆን ከሆነ ጣላትን መግደል ራስ መስዋዕት መሆንና ህዝብና ሀገርን ማስቀጠል ነው 